പ്രചോദനം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ചില കാര്യം നമുക്ക് ഇനിയും ചിന്തിക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ അല്ലാതെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുക ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ യാക്കോവ് പറഞ്ഞതും ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെ പറയുന്നു പ്രവൃത്തികളും കൂടെ വേണമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രവൃത്തികൾ വേണ്ട എന്ന് ഇവിടെ അപ്പസ്തോലെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനോടാ ജ്യൂസിന്റെ റിച്വൽ പ്രവൃത്തികൾ ന്യായ പ്രമാണത്തില് കൊല ചെയ്യരുത് അത് ഞാൻ കൊല ചെയ്യുന്നില്ല വ്യഭിചരിക്കരുത് ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കുന്നില്ല ദശാംശം കൊടുക്കണം ഇത് കൊടുക്കണം ഇത് അങ്ങനെ ആക്ഷരികമായി എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ റിച്വൽസ് ആയി തീർന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കേണ്ട രൂപാന്തരമാണ് ഞാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നല്ലാതെ നിന്റെ ജീവനില്ല എൻ്റെ മാംസത്തിനാദ്യം എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കാതിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറ്റ ജീവനില്ല ഇതല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സിഡികളിലും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അമേൻ നേരത്തെ തന്നെ രമ്യ പ്രവാചകനും കൂടെ ഈ മിസ്റ്റേക്കലി കൂടെ ഒക്കെ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് യഹൂദ ഗ്രഹത്തോട് പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമെന്ന് യഹോയുടെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മിസ്രേ ദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ അവരോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെയല്ല ഞാൻ അവർക്ക് ഭർത്താവായിരുന്നിട്ടും അവർ എൻ്റെ നിയമം ലംഘിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് യഹോയുടെ അരുളപ്പാട് എന്നാൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം ദ ലോ ഓഫ് ഗാഡ് അവിടെ ഉള്ളിലാക്കി അവിടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായിരിക്കും എന്ന് യഹോയുടെ അരുളപ്പാട് ഇനി അവരിൽ ആരും തന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും തന്റെ സ്നേഹ സഹോദരനെയും യഹോബി അറിയുക എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയില്ല അവർ ആ ബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും എന്നെ അറിയും ഞാൻ അവിടെ അകൃത്യം മോചിക്കും അവിടെ പാപം ഇനി ഓർക്കുമില്ല എന്ന് യഹോയുടെ അരുളപ്പാട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്ന അവന്റെ സിംഗാസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച് അവന്റെ സ്കെപ്ചർ അവന്റെ ചെങ്കോൽ അതായത് അവന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച് നമ്മിൽ കൂടെ അവൻ ഭരണം നമ്മിൽ തന്നെയും നമ്മിൽ കൂടെ ഭരണം നടത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അപ്പോഴാണ് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവര് ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറയ്ക്കുന്നവർ എവിടെയും വന്നു ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറയ്ക്കുന്ന ഒരുവൻ മതി അധികം വേണ്ട ക്യാൻ യു അക്സെപ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു ലിവ് ഇൻ യു അവൻ്റെ സിംഹാസനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെങ്കോല ഭരണം നിലിലും നിയമവാന്തരം നടത്തുവാൻ ക്യാൻ യു ഗീവ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഹി വിൽ കം ടു യു ഇതാണ് റിസീവിങ് ക്രൈസ്റ്റ് അവനെ കൈ കൊണ്ട് അവന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ കൈ കൊള്ളാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഗൻ എന്നെ ഒരു സുശേഷം ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവനെ കൈ കൊണ്ട് ആസ് മെനി ആസ് റിസീവ് ഹിം ഫോർ വാട്ട് ഫോർ വാട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനെ കൈ കൊണ്ട് അവന് നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവം മക്കളാണ് അധികാരം അവൻ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഫുൾ ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ മോറൽ ലോ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അവർ ഫൈനൽ സാൽവേഷൻ ഫുൾ ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ മോറൽ ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോറൽ ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ച് ക്രിസ്തു തന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ വസിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെ വസിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച് അവൻ്റെ ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി നമ്മളെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാൽവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നില്ല But the assertion that the Holy Spirit or the Spirit of Christ is received by faith to reign in the heart is mean that he is to be actually trusted in or to be submitted by faith and to be controlled by his influence. He does not gain and control us by irresistible power or force. We are not a good person.
വിശ്വാസം കെട്ടു പോകുന്നു സാത്താൻ്റെ വലിയൊരു തന്ത്രമാ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫെയ്ത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വലിയ പെർഫെക്റ്റാ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളി സ്വീകരിച്ച് അവരോട് അനുസരണത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അവൻ പുറമേ നിന്ന് എന്തോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അവന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല യു ആർ എൻ ഓണർ ഓഫ് ഫ്രീ വിൽ നിങ്ങളൊരു മോറൽ ഏജന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം കൂടാതെ ദൈവത്തിനോ ജുട്ടാൽമസായിരിക്കും ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതാണ് ബട്ട് കമ്മീസ് ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് അവർ സോൾസ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് റിസീവ്സ് ആൻഡ് എൻ ട്രസ്റ്റ് അവർ സെൽ ടു ഹിം and it consists to be governed and directed by him as his influence is moral and not physical manasilakanam his influence is moral namada hrudayathil prayer nadu thanu sadhikkum not by force physical government indu namale human government nu parayunnathu physical action il pravartikkunnana thetti chadane pidichu kondu jail idam but deiva rajyam endu parayunnathu moral law il ulladana നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പേരന തന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീ വിൽ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വീട് ജനം പ്രാപിച്ച നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പീറൻസിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പീറൻസ് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഫൗണ്ടർ ഇൻ ദ മോറൽ ലോ ഹ്യൂമൺ ഗവൺമെന്റ് മോറൽ ലോയിലല്ല ഫിസിക്കൽ ലോയിലാണ് അവൻ ആക്ട് ചെയ്ത് ആസ് ഹിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇസ് മോറൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഫിസിക്കൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആസ് നോ ഫർദർ ദാൻ വി ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഹിം ദാറ്റ് ഈസ് നോ ഫർദർ ദാൻ വി ട്രസ്റ്റ് ഓർ കോൺഫൈഡ് ഇൻ ഹിം ലെറ്റ് മീ സൈറ്റ് സബ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ദീസ് പൊസിഷൻ ഇത്ര കാര്യം ഒന്നും കൂടെ സ്ഥാപിക്കാൻ തോക്കണം ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അബ്രാഹിമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവേശുവും ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടത് നാം ആത്മാവ് എന്ന വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ ഉയരത്തുന്ന ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ പകരുവോളം തന്നെ അപ്പോൾ മരുഭൂമി ഉദ്യാനമായി തരും ഉദ്യാനം വനമായി എണ്ണപ്പെടും ഐസയ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് ദാവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ വെള്ളവും മരണ നിരത്ത് നീരൊഴുക്കുകളും പകരും നിന്റെ സന്തതിയും മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെയും നിന്റെ സന്താനത്തെ മേൽ എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെയും പകരും ഐസയ നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ മൂന്ന് എന്നാൽ ഇക്കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ കേത്തു ഗ്രഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എന്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായിരിക്കും എന്ന് എവിടെ ഉള്ളപ്പാട് നിരമ്പിയ മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ അവരെ വിട്ടുപിരിയാതെ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ അവരോട് ഒരു ശാശ്വത നിയമം ചെയ്യും അവർ എന്നെ വിട്ടുമാറാതിരിപ്പാൻ എങ്കിലുള്ള ഭക്തി ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതും ജനമിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്താ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കൈയടിച്ച് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അന്യ ഭാഷ പറയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വളരെ ലോ വോൾട്ടേജിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ചില മരക്കൊമ്പ് വീണാലോ അല്ലെ ചില ഇൻഡക്ഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ചില ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ കത്തും ഇപ്പോൾ കാലത്ത് അധികം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നും അധികം വയ്ക്കുന്നില്ല അതിന് ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് മതി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജോ ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ എനിക്ക് പിടിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ പവർ വേണം സ്ട്രോങ് പവർ വേണം ഇതുപോലെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശതിക്രിസ്തു തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് അവരുമായിട്ടുള്ള ഓരോ റിലേഷൻസിലും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായ ജഡം ലോകം പിശാജ് ഇതിന് മൂന്നും നമ്മുടെ കാൽ കീഴാക്കണം അതാ ദൈവസഭ അവരാ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറയ്ക്കുന്നവർ ഇന്നുമുണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ ഇന്നുമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കാകള നേതൃത്വം കേൾക്കുന്നവരോ ഇന്നും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയും ചില അസ്ഥികൾ കിടക്കുന്നെങ്കിലും ഈ അസ്ഥികളൊക്കെ ജീവിച്ചു നിൽക്കാൻ പോവുക ജീവൻ പ്രാപിച്ച് തൊക്ക് വെച്ച് ഞരമ്പ് വെച്ച് ഒന്നായി തീരാൻ പോവുക ദൈവസഭ ഒന്നായിട്ട് കാകളതാന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ജയത്തിൻ്റെ ഉല്ലാസത്തിൻ്റെ ഘോഷത്തോടു കൂടെ കോടികളോട് കൂടെ കോടികളോട് കൂടെ സൈന്യമായിട്ട് കാകള വരവിന് കാന്തിൻ്റെ വരവിനെതിരെ കേൾക്കാൻ പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മണവട്ടിയുടെ ഒരുക്കം തീഷ്ഠതയോടു കൂടെ നടക്കുന്നത് സ്വയത്തൻ
വെന്തിരിയങ്കുവ അതുകൊണ്ട് കാകളം എന്ന് വാക്ക് കേൾക്കാൻ വിറച്ചിട്ടാണ് ദൈവം മക്കളെ പോലെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ സമർപ്പണത്തോട് മുന്നോട്ട് വരുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശമുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയും ഇല്ല ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ ജഡത്തിനുള്ളതും ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മാവിനോടും ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവർ എത്രേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്ത ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും അന്നാളിൽ മാത്രമല്ല ഇന്നാളിലും ജീവിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്ന ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ് ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദാസി പ്രസവിച്ച മക്കളല്ല ദാസി പ്രസവിച്ച മക്കൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവല്ല ദൈവസഭ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടത് ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ എത്ര പ്രാപിച്ചത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് ആത്മാവ് തോനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളോ ചിന്തിച്ചു നോക്ക ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനല്ല ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ചെനി കുറച്ച് വാചനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നെന്നും അറിയുന്നല്ലയോ ഈ വാക്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാണാപ്പടം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇൻറ്റലക്ച്വൽ ഫെയ്ത്ത് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കൂടെ വെറുതെ മോശത്തരമായ ഈ വാക്യം പഠിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നെ വസിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിർജ്ജീവമാണ് യു ആർ നോട്ട് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യു ആർ നോട്ട് സേവ്ഡ് ദൈവത്തിന്റെ താരമായി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാവും നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ആത്മാവിനെ നാം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുക ഒബീഡിയൻസിന് ആവശ്യത കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോളജിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒബീഡിയൻസിന് വല്ല ആവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് യേശു വിശ്വസിക്കുക നീ എന്നൊരു കുടുംബം രക്ഷ പ്രാപിക്കും അവിടെ എവിടെയാ ഒബീഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വസിക്കേണ്ട ഒരു വരം നൽകണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂ നീ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി ക്രിസ്തുമായി സ്നേഹത്തിൽ വേരൂ എന്നട്ടെ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതും ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ സ്വന്തം നീതിയല്ല ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി തന്നെ ലഭിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ കമാൻമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച് അവൻ നടത്തുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം അല്ല തൊക്കെയും നിർജ്ജീവമാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഫെയ്ത്ത് ആണ് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു മിഥ്യാധാരണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരു വാല്യൂവും ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ വിർച്ചു ഇൻ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് മോറൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് നടന്ന് ഭരണത്തിൽ നാം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനുമായിട്ട് പൂർണ്ണ ഒബീഡിയൻസിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്ഷ നടക്കുകയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ അവർ ഫൈനൽ സാൽവേഷൻ ഹാലല്ലയ്യ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ പൂർണ്ണ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും വന്നിട്ട് അവർ അനുസരണമുള്ളവരായി തീരണം ദീസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് അബൻഡലി സപ്പോർട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഫോർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് വിച്ച് ദേ ആർ കോട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി നെസസറി ടു റിമാർ ദ ഹോൾ സ്പിരിറ്റ്സ് കൺട്രോൾസ് ഡയറക്ട്സ് ആൻഡ് സാങ്ക്ടിഫൈസ് സോൾ നോട്ട് ബൈ എ ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ നമ്മളെ കൂടാതെ ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ല nor by impulses nor by impressions made on the sensibility or we gaare
ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമായി വെളിപ്പെടും ദുഷ്ടാത്മാക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമോ ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുകയിൽ അവൻ നിങ്ങൾ വാണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നടത്തും ബലഹിനായി യോശുവയ്ക്ക് വേണ്ടി എരികോ മതിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്നവൻ ആരാ യോശു ചോദിച്ചു നീ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവനോ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുള്ളവനോ കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞെന്താ ഞാനിപ്പോൾ വാ ഉരി പിടിച്ച് വാളുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ യോഹവയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉടനെ യോശുവ കവിട് വീണ് കർത്താവ് അടിനോടുള്ള കൽപ്പന എന്ത് ഒരു ഫുൾ സബ്മിഷനാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഫുൾ സബ്മിഷൻ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്യാം കാരണം മുമ്പുള്ള എരിവ് മുതൽ അത്ര ശക്തമായതാ കൂടെയുള്ള ജനം സമ്മിശ്ര ജാതികളും കൂടിയുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറുവിറുപ്പ് തുടങ്ങും നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്യാം പറയുന്നത് എത്ര വലിയ എരിവ് മതിൻ്റെ മുമ്പ് ചുറ്റും ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടക്കണം ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിന് ഇസ് എ ഫോളിഷ്നസ് കൂടെയുള്ളവരും പറയും നിങ്ങൾക്ക് മണ്ടത്തരമാണ് നിനക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും പക്ഷേ മോശയോട് കൂടെ ചില വർഷങ്ങൾ നടന്ന യോശുവിക്കറിയാം ഇവൻ ആരാണെന്ന് ജസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻറ്റ് ഏഴ് ദിവസം പൂർണ്ണത ഏഴ് ദിവസം നടന്ന ഏഴാമത് ദിവസം കാകളം മുതിയപ്പോൾ ഏരികം അതിൽ താഴെ വീണു അവിടെ എന്താ കാണുന്നത് അവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ഒബീഡിയൻസിൻ്റെ ഫലം വിശ്വാസവും അനുസരണത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എരിക മുതല വീഴുന്നത് ഇതേപോലെ അനേക സ്പിരിച്വൽ എരിക കോട്ടകൾ വീണട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നത് ഹലോയ്യ ദ ഫണ്ടമെൻ്റാലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഇൻ ട്വൽവി ക്രൈസ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ബീങ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഫേ ടു റെയിൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് has been extensively overlord christ by his spirit must actually dwell within and reign over us as and this is an unalterable condition of salvation christu nammada ullil vasichu nammada mel baranam nadathi aa pravarthi nammal kooda naal velippada thorthalum nammade final salvation nammada rakshya nadakkunnilla he is our king he must be received by faith to set up and establish his kingdom in our heart our salvation is impossible christu nammade hrudayathil vasichu naam chedichu varuthi nammade sreel christuvine nammade hrudayathil vaaluva sigirichu avante baranam nammade avante chengol nammade hrudayathil neeti nammalil nammali koodeyum avan baranam nadatha thorthalum nammade rakshya nadakkunnilla hallelujah ദൈവപുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഉള്ളിൽ ആ സാക്ഷ്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കാൻ അവനെ അസത്യവാദിയാകുന്നു ആ സാക്ഷ്യമോ ദൈവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നു ആ ജീവൻ അവൻ്റെ പുത്രനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് പുത്രൻ ദൈവപുത്ര ഇല്ലാത്തവന് ജീവൻ ഇല്ല ഇന്നാളുകളിൽ പലരും പുത്രനെ കൂടാതെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പല പ്രാർത്ഥനകളും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുത്രനില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കി അവൻ്റെ മേൽ വരുന്ന ദൈവ ക്രോധമായിരിക്കും കാരണം വേർ ഇസ് ദ അറ്റോൺമെൻറ്റ് ദൈവനീതിക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തി വരാത്തോടത്തോളം മനുഷ്യനോട് കരുണ കാണിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധ്യമല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ സീഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു പുത്രൻ ഇല്ലാത്തവന് ദൈവമില്ല ഞാനെല്ലാം വലിയ കൊമ്പിലേക്ക് പിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പുത്തനെ കൂടാതെ ഒരു വലിയ കൊമ്പിലേക്ക് പിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവർ ദൈവ ക്രോധമേ അനുഭവിക്കുകയുള്ളൂ ദ കനോട്ട് ഗെറ്റ് പീസ് ഇവാഞ്ചിക്കൽ ഫേറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രൂസ് ഓഫ് ദി ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ടു അവർ സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ് ആസ് അവർ വിസ്ഡം റൈഷ്യസ്നെസ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഡംഷൻ ഒന്ന് കുറയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് ഈ കരുതിയത് ക്രിസ്തു തന്നെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ നീതീകരണം നമ്മുടെ വിശദീകരണം നമ്മുടെ റിഡംഷൻ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് ക്രിസ്തു പുറമെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ല പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇംസെൽഫ് ബൈ എൻ ആക്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയായി തീരുവാണ് നമ്മുടെ നീതീകരണമായി തീരുവാണ് നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് നീതീകരണം ഇല്ല പൂശി നിവർത്തിച്ച് നീതീകരണം അവൻ തന്നെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയാണ് ഈ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് our sanctification our redemption 
Hallelujah. The soul that truly believes, accept that Christ tasted death for every man and of course for it. Sagarakku vendi, avaru kushi marana anubavichu enana ebralayanam randa madhyathile edirikkunnathu. It tasted death. Death ennu parayumbol nithyamaya verpaadu. Appol aalu vilichu parannathu ende devume ende devume nee enne kai vittathu. Naam anubavikkanda nithyamaya maranam alpa samayathekku anubavippal. Adhaayidu kodaanu kodi varunna manava jaathiyude soolukalu nithyamaya maranam naragam kodi kodi yugangal anubavikkunnathinekkal തൻ്റെ പുത്രൻ അല്പസമയം അനുഭവിക്കുന്ന നല്ലതെന്ന് കണ്ടതാണ് ദൈവം ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ തൻ്റെ സൃഷ്ടികളായ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ നിത്യമായ യുഗങ്ങൾ നരകത്തിൽ വെന്തിയിരുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ അവർക്ക് പകരമായി അല്പസമയം നിത്യമായ മരണത്തിൻ്റെ ആ വസ്തു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് കാരണമായതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹിതനാണ് നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഈസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദ സോൾ അപ്പിയൻസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആസ് ദ സേവിയർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആസ് ഓഫേർ ടു ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് എംബ്രേസസ് ആൻഡ് റിസീവ്സ് ഹിം ഫോർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും താന്താങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് his atonement his resurrection his intercession and his promises to itself and vishwasikkunavar avante atonement prashithathilum avante uyarthil nilpilum avante namukku mattu intercession illum avase maha purogidanayittu namukku vendi avan intercede cheyna kaaryathilum amen avante ella promises um thangalkku vendi vishwasikkum christ is the is thus presented in gospel not only as the savior of the world but also to be individually accepted by men he is embraced by the world no further than he is embraced by individuals vyaktiparamaya oru orthru avan sigarikkathollum vyaktiparamaya oru orthru nirakshiyagathollum avane loga rakshidavannu vilikkunnathil yadhu artham illa the world is consisted by individual persons അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ രക്ഷ ഈ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ അവൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് കാരണമാണ് അവനെ ലോകരക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹി സേവ്സ് ദ വേൾഡ് നോ ഫർദർ ദാൻ ഹി സേവ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹി ഡൈഡ് ഫോർ ദ വേൾഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഡൈഡ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദാറ്റ് കമ്പോസസ് ദ റേസ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇവഞ്ചലിക്കൽ ഫേത്ത് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദ ബിലീഫ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദി ബൈബിൾ the apprehension of the truth just named and the reception of them and a personal acceptance and appropriation of christ to meet the necessities of the individual soul ningada ullil necessity develop aagumbol nan 42nd sangeethile quote ennu parnallo ende aathmaavu devathinai jeevanulla devathinai thanne daagikkunu നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നെസസിറ്റി വിശപ്പ് എന്ന് വ്യസിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകാരം തേടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രുചികരമായ ആകാരം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു യു വിൽ മീറ്റ് ദ നെസസിറ്റി നിങ്ങളുടെ സോൾ അറിവിന് വേണ്ടി വ്യാജിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മാർഗത്തിൽ കൂടെ ആയാലും ആ അറിവ് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അത് ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ നെസസിറ്റി നെസസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നിസ്സാര സംഭവമല്ല അത് വന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ വെള്ളം ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് കഴിക്കുമോ നിങ്ങൾ നെസസിറ്റി ദാഹം എന്നൊരു നെസസിറ്റി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു നല്ല ഡ്രൗട്ടാണ് വെള്ളം കിട്ടല്ലാതെ ഒരു അടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ സമയത്ത് വെള്ളം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പിടി ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിക്കുമോ വീണ്ടും നിങ്ങൾ കൊളാപ്സ് ആകുകയുള്ളു നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഒന്ന് കാര്യം നിങ്ങളൊരു യാത്ര ചെയ്യുക വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് നിൽക്കുക പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ മതിയാകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരണം സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ആ അറിവിനെ നേടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കഴിവുകളും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരണം സംഭവിക്കും യു ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി യു ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ നെസസിറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താ യുവർ സോൾ ഈസ് ഡെറ്റ് ആ ആ മരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസിനെ മനസ്സാക്ഷി നുണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവമായ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിതാവ് 
ഏഴകളെ ഇതേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് തന്നിട്ട് ഇത് വരമേൽപ്പിച്ച് സത്യവചനം ഞങ്ങളുടെ വരമേൽപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് ഈ ക്രൂശിൻ്റെ വചനം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന് സുശേഷമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കുവാനോ ഒരു മൊറാലിറ്റി പ്രസംഗിക്കുവാനോ ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാരെ കൂട്ടി വരുത്തുവാനോ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ലവ് ഓഫ് യുവർ ഗാഡ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഗാഡ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഹലോയ ഈ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോൾ പലവരും ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വിഘടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ചത്ര നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വീണ്ടും അതിനെ കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് വീണ് പോയ ആദാമിൻ്റെ സന്തതികളായിരിക്കുന്ന ഈ മാനവ ജാതിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ തനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ച് താൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ വിശുദ്ധരാക്കി തൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓഥോറൈസേഷൻ അതാണ് ദ കവനൻറ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പിതാവ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റെവലേഷൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ആറ് പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെ ആറ് മാത്രമേ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല ഗോത്രങ്ങളും ഭാഷകളും വംശങ്ങളും ജാതികളിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് പറയും പുത്രൻ പറയുന്നത് ഐ വിൽ ബി അറ്റോൺഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അറ്റോൺമെൻറ്റ് അല്ലെ സോറി ദ കവനൻ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സബ്ജസ്റ്റ് മാത്രമാണ് പാർട്ടീസ് പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവമാണ് അങ്ങനെയാണ് പുത്രൻ അറ്റോൺ ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്നത് അറ്റോൺമെൻറ്റായി ദൈവനീതി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നിവർത്തിച്ച് ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സകലവും നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദൈവനീതി ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തിന് കൃപ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെങ്കിൽ എന്താവശ്യമുണ്ടോ ആ ഡിമാൻഡ്സ് ദ ലോയുടെ എല്ലാ ഡിമാൻഡ്സും ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഗാഡിൻ്റെ എല്ലാ ഡിമാൻഡ്സും നിവൃത്തിയായിട്ടാണോ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് സകലവും നിവൃത്തിയായി അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരായ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫർ തരികയാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോയുടെ കേഴ്സസ് വഴിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് പോകാം ബിക്കോസ് യു ഓൾറെഡി ബി കേഴ്സ് ബൈ ദ ലോ റിട്ടൺ യു അവർ ഹേർട്ട് മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണമാണല്ല നിങ്ങളുടെ മതങ്ങളോ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളോ ഡിനോമിനേഷോ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിനോട് നിങ്ങൾ ലഘനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഓൾറെഡി കണ്ടംഡ് ബൈ ദ ലോ ഓഫ് ഗാഡ് അവിടെ നിന്നും ഉയർത്തെന്നവറ്റനായ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫർ തരികയാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം നിങ്ങളുടെ മേൽ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ശിക്ഷകൾ ശാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുവാൻ നിങ്ങളുടെ കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളായി എന്നെ വാഴുവാൻ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം തരികയാണുകൾ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഡിസൈസിനെ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുവാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെങ്കോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കൂടെ ഭരണം നടത്തുവാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിച്ച് എന്നോട് സദൃശ്യന്മാരാക്കി തീർത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യന്മാരാക്കി തീർക്കാം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഓത്തറൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് സഭയോട് കൂട്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ സത്യഭേദ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിഷക്തരായ ദേവദാസന്മാരാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായി ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ
നീ തിരുമേനി ആയിരുന്നാലും പോപ്പായിരുന്നാലും മെത്രാൻ ആയിരുന്നാലും കർദിനാൾ ആയാലും നീ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നാലും പാസ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും സെൻട്രൽ പാസ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും നീ ക്രിസ്തുവിനോടാണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ നീ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന ആയിട്ടുള്ള ബാപ്റ്റിസം വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ ഇവിടെ അനേക സ്നാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ യഹൂദ മതത്തിൽ യഹൂദ മതത്തിന്റെ സ്നാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ജാതികൾ തങ്ങളുടെ സ്നാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശിശു സ്നാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രായം ചെന്നവരുടെ സ്നാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ ഗംഗയിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടന്നോട്ട് ഞാൻ അതിന് വിരുദ്ധനല്ല അവരവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ അവരവരുടെ മതങ്ങളിലോ ചേർക്കാൻ ഇവിടെ ഈ ഇതിനകത്ത് അനേക കൺവെൻഷനുകളും സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിത്യജീവനായിട്ട് നിനക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരണമോ ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ നിത്യജീവനുള്ളോ നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു വാഴുമോ നീ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്നെ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസ് തടുക്കുവാൻ ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല തടുക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഡിനോമിനേഷനെയോ നിന്റെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളെയാണ് നീ ഇന്നുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിന്നെ ഈ വാപ്റ്റർ പ്രാക്ടീസ് നിന്ന് തടുക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവ സ്നാനപ്പെടണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന കല്ലായി മൂലക്കല്ലായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെട്ട കല്ലാണെങ്കിൽ തിരുമേനിയായിരുന്നാലും പോപ്പായിരുന്നാലും കർദിനാളായാലും മെത്രനായാലും അച്ഛന്മാരായിരുന്നാലും പുരോഹിതന്മാരായാലും സെൻട്രൽ പാസ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും യു മസ്റ്റ് ബാറ്റേസ് ഇൻ ടു ദാദർ സൺ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പിതാവിനോട് പുത്രനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേരുന്നതായ സ്നാന ശുസ വിശ്വാസ സ്നാനം ഏറ്റേ മതിയാകുള്ളൂ അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ കൂശിക്കപ്പെട്ട നല്ല കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവെ നിന്റെ രാജ്യത്ത് എന്നെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഇന്ന് രാത്രി നീ എന്നോട് കൂടെ പറുദീസിലായിരുന്ന കള്ളൻ അവൻ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശീകരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശീകരണത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് ശേഷമുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ മരണത്തോടും അടക്കത്തോടും പുനരുദ്ധാനത്തോടും അനുരൂപപ്പെടുന്ന സ്നാനമാണ് വിശ്വാസ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കളൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവിടെ വരേക്കും ഉള്ള സ്നാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അനുസാന്ദ്ര സ്നാനം ഒക്കെയും തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനും അടക്കത്തിനും ഉയർത്തെന്നേൽപ്പിന് ശേഷം വിശ്വാസ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ മരണത്തോടും അടക്കത്തോടും ഉയർത്തെന്നേൽപ്പിനോടും അനുരൂപപ്പെടുന്നതാണ് ഈ അനുരൂപപ്പെടുന്ന വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മലയാളിയും ഒരു നേപ്പാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈനക്കാരനോ അടുത്ത് നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറയാൻ ഒരു രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയല്ല ഒരു നേപ്പാളിയാണെങ്കിൽ അവർ മൂക്ക് കുറച്ച് പതിഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈനക്കാരനാണെങ്കിൽ അവർ മൂക്ക് കുറച്ച് പതിഞ്ഞായിരിക്കും ഒരു മലയാളിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സാധിക്കും അനുരൂപപ്പെടാത്ത ഈവൻ മലയാളിയാ ഈവൻ നേപ്പാളി ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഭാഗികമായ പ്രകടനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രോസിഫൈഡ് അനുരൂപപ്പെടുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രോസിഫൈഡ് ബറീഡ് ഇതാണ് വിശ്വാസ സ്നാനം അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വാഴുവാൻ ക്ഷണിച്ചു അവന്റെ സിംഹാസനം ഹൃദയത്തിൽ വാഴുവാൻ നിന്റെ ഫ്രീ വില്ല് നീ അനുവദിച്ചു നീ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഫ്രീ വില്ല് നിന്റെ ഡിനോമേഷൻ ഡിമാൻസ് എല്ലാ തന്നെ തകർത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന വിശ്വാസ സ്നാനം ഏൽക്കണമെങ്കിൽ അതിക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിനോട് ചേർക്കും ഇതാണ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ചർച്ച് ഈ ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ബോഡി മറ്റേ ഉയർച്ച എടുത്ത് വേറൊരു ബോഡി അങ്ങനെയല്ല ഓൺലി വൺ ബോഡി ഓൺലി വൺ ബോഡി അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴ സ്വീകരിക്കുന്നവനെ അവന്റെ ശരീരമാണ് സഭയോട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ സഭയോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന
ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെയും ഇനിമേൽ സാത്താൻ അവരെ മേൽ അവകാശം എന്നൊന്ന് പറയത്തക്ക വേണം സകലത്തിന്റെയും മുമ്പാകെ പരസ്യമായിട്ട് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചു ഉയർത്തെന്നേറ്റമായി ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജനിച്ചു ഞാനിതൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സമയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും കാണുക ഇനി സാത്താൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് മേൽ എന്റെ പഴയ മനുഷ്യന് യാതൊരു അവകാശമില്ലെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്ഷീകരിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്നാനങ്ങൾ നടന്നോട്ടെ എനിക്ക് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ശേഷം സ്നാനം നടന്നോട്ടെ യൂതമതിൽ ചാനതിരുന്ന് സ്നാനം നടന്നോട്ടെ ഗംഗയിൽ കുടിച്ചോട്ടെ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് തെറ്റില്ല അവരവിടെ മതത്തിന്റെ ഡിമാൻഡുകൾ പക്ഷെ നിനക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരണമോ ഈ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം നടന്നേ മതിയാകുള്ളൂ അപ്പോൾ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം നടക്കുവാൻ യോഗ്യരാകുന്ന ആരാണ് ക്രിസ്തു എന്ന ശരീരത്തോട് ചേരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അതിന്റെ ഇതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഒരു ആത്മാവിനെ ഒരു സോളിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് സഭയോട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു സഭയ്ക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇതിന്റെ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഇത്ര നേരം കേട്ടതായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ കൂടെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാശ്ചിത്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മേൽ ദൈവനീതി വിധിച്ചായ എല്ലാ ശിക്ഷകളും മരണ ശിക്ഷകളും എനിക്ക് പകരം തന്നെ ശരീരത്തിലും പ്രാണനും ആത്മാവിലും അനുഭവിച്ച് എനിക്ക് പകരമായി പാതാളത്തിൽ പോയി എനിക്ക് പകരമായി മരണം നിത്യമായ വേർപാട് അനുഭവിച്ച് മരിച്ചവിടെ ഉയർത്തെന്നിട്ട് മഹിമയുടെ വലയത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്റെ സകല ശാപങ്ങൾ മാറി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇനി അവരുമായിട്ട് അനുസരണത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായി തീരുമാനമെടുത്ത് തന്റെ ഫ്രീ വിലിനെ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് ക്രിസ്തു എന്ന ശരീരത്തോട് ചേർക്കുന്നത് ഈ സംഭവം നടന്നു എന്ന് വെള്ളത്തിൽ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സാക്ഷീകരിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം ഇത് സാക്ഷീകരിക്കാൻ ഒരു സൃഷ്ടി തടയാൻ സാധിക്കില്ല തടയുന്നെങ്കിൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അവൻ ഡിനോമേഷനിൽ ഇപ്പോഴും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ സ്വസ്നേഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തേക്കാൾ അധികമായിട്ട് വേറെ എന്തിനൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നു അവന്റെ ഉള്ളിൽ വാസ്തവമായിട്ട് ഉയർത്തി നിന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവാണ് വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ തടയാൻ ഒരു സൃഷ്ടിയില്ല ആ സൃഷ്ടിയോട് നടത്തുന്നത് ഒരു പാസ്റ്ററോ ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് സഭയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസന്മാർ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഇതിന്റെ വചനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്നാനപ്പെടുന്ന ആരോടാ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിനോടാ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസത്തോടെ ഒരു പാസ്റ്ററോ ഒരു മിനിസ്റ്റർ സ്നാനപ്പെടുന്നത് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടി സിഗ്നി ചേരുവാണ് ബാപ്റ്റൈസ് ഇൻ ടു ഇൻ ടു എന്ന ഒരു കൺജക്ഷൻ വയ്ക്കുന്നത് ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ ഒരു വാട്ടർ ചെയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിൻ്റെ മുൻപത്തെ ഷേക്ക് ആ ജഗിൻ്റെ ഷേപ്പായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറി ബാപ്റ്റൈസ് ഇൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് അവൻ ലോകത്തിലായിരുന്നു സീറ്റാൻ്റെ ജീൻ ആനായിരുന്നായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നു പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ നേച്ചറിന് മാറ്റം വന്നു ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേരുന്നത് മാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം വെള്ളത്തിൽ സാക്ഷീകരിച്ച ഒരു ശിഷ്യനെയാണ് ക്രിസ്തു ഹോളി സ്പിരിറ്റിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തീയാലുള്ള അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്നാനങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുവാൻ സ്വീകരിച്ച് അവരുമായി അനുസരണമുള്ളവനായി തീരുവാൻ പൂർണ്ണമായി തീരുമാനമെടുത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വാഴുവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തന്റെ ഫ്രീവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് ക്രിസ്തു എന്ന ശരീരത്തോട് ചേർക്കുന്നത് അതിന് ഒരു സഭയ്ക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു പാസ്റ്റർക്കോ ഒരു പോപ്പിനോ ഒരു തിരുമേനിക്കോ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുക്കുകയും ഇല്ല അങ്ങനെ ക്രിസ്തു എന്ന ശരീരത്തോട് ക്രിസ്തു എന്ന ശരീരത്തോട് ചേരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് അതിനെ പരസ്യമായിട്ട് സാക്ഷീകരിക്കുന്നത് ആണ് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയുള്ള സ്നാനം മറ്റ് തെളിക്കുന്ന സ്നാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നോട്ടെ അതത് അവരവരുടെ ഡിനോമിനേഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ
യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടുവെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമത്തെ മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ശ്വാസകോളത്തിൽ അപ്പസ്തല പ്രവർത്തന എല്ലായിടത്തും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് പിതാവിനോട് പുത്രനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചെയ്യുന്ന സ്നാനം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ തന്നെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല എന്ന് ബോഷത്തിന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് യോഗനാൻ്റെ മാനസാന്തര സ്നാനം അതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുക എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്യം മാറുന്നില്ല പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബാപ്റ്റൈസ് ഇൻ ടു ദ ഫാദർ ദ സൺ ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദിസ് ഇസ് ടു സിഗ്നിഫൈ വാട്ട് ഡിഡ് ബിഫോർ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം വന്ന സഭയോട് ചേർത്തു എന്ന് സകലരും ദൈവവും ഷെയ്റ്റാനിക് കിങ്ഡവും സകല മനുഷ്യരും കാണത്തക്കമാണ് പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ബാപ്റ്റിസം ബൈ ഹോളി സ്പിരിഷ് ബി ഐദർ ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം അൺലെസ് അതർ വൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ പെർഫോംഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് നോട്ട് വാല്യൂഡ് ഇത് നടക്കാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് സഭയോട് ചേരാതിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബാപ്റ്റിസങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കാം is all duplicate is all done by devil christu vinod cheyanam engilo idu nadane kollu idu nadakkadana christu vinod cheyirunnathu idu rendum satan duplicate cheyunnundu ibidi chela abhishegalokke kitti ennu parannikondu chela anya bhashigalum chela darshanam kitti chela pekkuthukalokke വ്യാജമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സേറ്റൻ അഭിഷിക്തം ചെയ്ത അനേകര് ഇന്ന് ദൈവസഭയിൽ പോലും കടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദന ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആമേ നാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആട്ടിൻ തോട്ടത്തിൽ വാതിലൂടെ കടക്കാതെ ക്രിസ്തു എന്ന വാതിൽ കൂടെ കടക്കാതെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് ചെയ്തത് ക്രിസ്തു എന്ന വാതിൽ കൂടെ തോഴത്തിൽ വാതിലൂടെ കടക്കാതെ വേറെ വഴി കയ വഴിയായി കയറുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു ഇനി വേറെ വഴികളൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ ദേ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുക വേറെ വഴികളൊന്നും ദൈവാത്മ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിനക്ക് നിൻ്റെ പ്രാണ രക്ഷ വേണോ നിൻ്റെ ഡൊണോമേഷൻ തരാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു പാസ്റ്റ് തരാൻ സാധ്യമല്ല പെന്തികോസ് സഭകൾക്ക് തരാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു മതത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവനാണ് നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിച്ച് നിന്റെ ക്രിസ്തു എന്ന ശരീരത്തോട് ചേർക്കുന്നത് വിളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പലരും അല്ല എടുക്കുന്നത് ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് അവനെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച് അവനോട് അനുസരണമുള്ള ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോഴും അവന് ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർ മാത്രമേ കാകളം കേൾക്കുകയുള്ളു അവർ മാത്രമേ കാകളം കേൾക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം പോകാൻ പോകുന്ന ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കത്തുന്ന തീ പോയുക സാത്താനും അവൻ്റെ ദൂരന്മാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമാക്കേണ്ട കാര്യം അല്ല ഇത് രക്ഷ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ ഇത്ര വലിയ രക്ഷ നിങ്ങളുടെ ഡിനോമേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റിനോ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കോ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഇതിന് വലിയൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു വിഷയത്തിലാണ് അപ്പസോറി പൗലോസ് റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കാട്ടൊലിവ് കാട്ടൊലിവ് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ റോമ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പഴഞ്ഞേഴ് തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാട്ടൊലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൈൽഡ് ഒലിവ് എന്നാണ് വൈൽഡ് ഒലിവ് ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലെ ബ്രൂ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഒലിവ് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കി കൊണ്ട് ഓരോ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ഫലമെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ ചെത്തി 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 വെടിപ്പാക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ കൊമ്പുകൾ വരുമ്പോൾ പുതിയ നല്ല രുചികരമായതും ഫലഭൂഷ്ടിയതുമായി ഫലം കായ്ക്കും ഈ വൈൽഡ് ഒലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചെത്തി വെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ പല സ്ഥലത്തേക്ക് നീട്ടും കാണുമ്പോൾ വലിയ സഭയായിട്ട് കാണും വലിയ വ്യാജമായ അന്യഭാഷകൾ ഒരു വിപരി വിപ്ലവങ്ങളും വലിയ ഡ്രം സെറ്റും ഓർക്കസ്
വലിയതായിട്ട് നീണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീറി അവിടേക്ക് കയറിയായിരിക്കും ഫലം കാണാനില്ല പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ സീസൺ കഴിഞ്ഞും വേദനചരകമായ കാര്യമാണ് യജമാനൻ തന്നെ ഇതിനെ ചെത്തും ഇതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കുറച്ച് ഫെയിമിന് വേണ്ടി നീട്ടി കുറച്ച് ഡിനോമിനേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി നീട്ടി കുറച്ച് വ്യക്തിപരമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീട്ടി ചില ഇലക്ഷന് വേണ്ടി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നീട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീട്ടുമ്പോൾ സെൽഫ് ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നു ദറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗാഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ സാൽവേഷൻ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കും നൂറ് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തി വെടുപ്പാക്കിയ ഒരു കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഒരു പിന്നെ ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താ ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ കൾട്ടിവേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൂണിങ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുക എന്നാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിക്കുക അതായത് നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന മാവിൻ്റെയോ പ്ലാവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സുലഭമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും റോസിൻ്റെയോ ഒക്കെ നല്ല കൊമ്പുകളെ മുറിച്ചെടുത്ത് ഫലം കായ്ക്കാത്ത വേറെ കൊമ്പുകൾ അതേ ജീൻ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള അതേ ബ്രാഞ്ചിൽപ്പെട്ടതായ മാവിൻ്റെ കൊമ്പെടുത്ത് പ്ലാവിൽ ഒട്ടിക്കാനില്ല റോസിൻ്റെ കൊമ്പെടുത്ത് കുരുമുളകിൽ ഒട്ടിക്കാനില്ല അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടതായി ജീവം ജീവാംശം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അത് നല്ല ഫലം കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തൊലികൈപ്പൻ മാങ്ങ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തൊലികൈപ്പൻ മാവിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുത്തൊരു ആ ഒരു ആപ്പുസ് മാവിനെ തൊട്ടിച്ചാൽ നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന അൽഫോൻസ മാവെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ അത് തൊട്ടിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ നല്ല മാവിന്ന് പറഞ്ഞ ഫലഭൂഷ്ടികളുമായി ഫലമെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് തൊലിക്കൈപ്പ മാവേ ഫലം കായ്ക്കോളൂ ഇന്ന് പെന്തികോസ് ഗോളത്തിൽ ഈ ദാസി പ്രസവിച്ച അനേക മക്കൾ വന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നും ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ വ്യാജമായ ഫലങ്ങളെ കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ശരീരത്തിനും പ്രാണനും ആൽപ്പശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരണമേ തരണേ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്നും അതായത് ഒരു ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം എന്ന വേര് നിങ്ങൾ കണ്ടു വെച്ചാൽ ഈ ആലുമരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൊമ്പൊക്കെ നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ കൊമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില വേരുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ തടിയോട് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാലും ഈ കൊമ്പുകളിൽ വേരുകളിൽ കൂടെ കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതായ വേരുകൾ വന്ന് അതിൽ കൂടെ ജീവാംശം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പുറമേ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽമരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജീവാംശം ഈ കൊമ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വേരുകളാണ് ഇങ്ങനെ ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ അനേകരുടെ ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതാപം കടന്നു വന്ന് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ അവർക്ക് നിലനിൽപ്പാൻ ആവശ്യമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദുഷ്ടശക്തികൾ നിന്ന് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളതല്ല ഈ കളകളൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നീ ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നിൻ്റെ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫിൻ്റെ ഉറവിടമായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റാനായിരുന്നു അവയിൽ നടന്ന അറിയാമല്ലോ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷഫലം തിന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചത് അവർ നന്നായിരുന്നു സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു നിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ജീൻ അവിടെയാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇഫ് ദ്രാഫ് സം ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ചസ് ബ്രോക്കൺ ഓഫ് and you gentiles being like a wild olive shoot being a wild olive shoot kaattu marathinte kombayirundene were grafted among grafted in among them to share with them the rich root of the olive tree nalla phalam kaikidu cherthu ottichu just opposite natural aayittulla grafting ennu parna nalla phalam kaikidu eduthu kondu മോശമായ ഫലം കായ്ക്കുന്ന കൊമ്പിനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിലൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ജീവാംശം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അത് നല്ല ഫലം കായ്ക്കും ഇതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായി നിന്റെ ജീൻ സേറ്റാൽ നിന്നുള്ള സെൽഫിഷ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മുറിച്ചെടുക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇന്ന് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് അഭിഷേകം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൊടി കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ അന്യഭാഷ ഇവിടെ വ്യാജ അഭിഷേകങ്ങൾക്ക് നടന്നു കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഇവന് അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവ കൈയടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവ വലിയ പാട്ട് പാടുന്നു ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നി ഇവൻ വലിയ ആത്മീകനാണെന്ന് പക്ഷെ
എന്നെ കാട്ടുമരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ നിന്നും മുറിച്ചു എൻ്റെ ജീൻ സീറ്റ് ആയിരുന്നു വന്നിരുന്ന സെൽഫ് ഫിഷ് ആയിരുന്നു എന്നെ അതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്തു ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡിസയറിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീ വില്ലിൽ ഈ കാട്ടുമരി മാറ്റുള്ള എല്ലാ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് ഞാൻ വിച്ഛേദിച്ചു ഞാൻ ഇനി ക്രിസ്തുവിനുള്ളവൻ എന്ന് സകലരും കാണുകയെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം നീ അതിന് വിസമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ഇന്നും കാട്ടുമരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ഡിനോമിനേഷൻ സ്പിരിറ്റോ നിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്സോ ഇന്നും നിന്നെ ഒരു വാഴയാണ് നിൻ്റെ ചെയിൻ ഇന്നും സേറ്റാൻ നിന്നുള്ള സെൽഫിഷ് തന്നെയാണ് നീ മുറിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് വാളിനെ മുറിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ നിന്നൊക്കെയും വിച്ഛേദിച്ച് കളഞ്ഞ് നീ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് പെടുവാൻ നിനക്കൊരു എബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ദൈവം തന്ന എബിലിറ്റിയെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നിൽ പാപം കടന്നു വന്നതും പാപം നിന്നിന് വാഴുന്നത് ഇന്ന് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ എബിലിറ്റി കൊണ്ട് പാപത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് നിത്യമായി മരണത്ത് വലിച്ചു കറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് നിത്യജീവനായി ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന സ്നാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനെ തടഞ്ഞീ ചെയ്ഥാർത്ഥമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ നിന്നെ വാഴുവ നീ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ തടയാൻ ഒരു സൃഷ്ടിയില്ല ദൈവമേ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ ഹാലൂയ ഈ എപ്പിസോഡ് ഈ വചനങ്ങളാൽ ഇവിടെ തീരുകയാണ് ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചായിരുന്നു തെറ്റല്ല നിങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫെയ്ത്ത് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവിങ് ഫെയ്ത്ത് ആണോ നിങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങളെ നിറ്റിച്ചിമലിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇന്നും അന്നും വാഴുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഥ്യധാരണയാണെന്ന് ഈ വചനങ്ങളല്ല ഒന്ന് ശാന്തമായിരുന്നു എല്ലാവിധ പ്രിച്ചുഡൈസുകളും എല്ലാ മുൻവിധികളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തമായിരുന്നെന്ന് ഈ വചനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ദൈവമേ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ നെറ്റിനുമായ ദൈവമേ നീ തന്ന എക്സ്പീരിയൻസും നീ തന്ന വചനവും നിൻ്റെ ആത്മാവിനായി കർത്താവെ ഈ ജനത്തോട് അറിയിക്കുന്നു കർത്താതി കർത്ത നിൻ്റെ ചെങ്കോൽ ഈ ജനത്തിനും മേൽ ഈ ശബ്ദം ചേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ ജനത്തിനും മേലും നിൻ്റെ ചെങ്കോളിനെ നീട്ടി നിൻ്റെ സിംഹാസനം അവരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഥാപിച്ച് നിൻ്റെ ഇതാക്കി തീർക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ക്രൂശിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഏ മെയിൻ താങ്ക് യു